ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ടാലൻ്റ് ഹണ്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂട്ടുകാരെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് റെക്കോർഡിലെ പഠന മികവ് രേഖയിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള പ്രവർത്തന കാർഡുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കാർഡുകൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള വീഡിയോകളിലായി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തന കാർഡ് നോക്കാം നമ്മുടെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായ ത്രൂ ദ അലിമെൻ്ററി കനാൽ അന്നഭദത്തിലൂടെ ആദ്യം കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്ലീൻ യുവർ മൗത്ത് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ഫുഡ് സ്വീറ്റ് ഫുഡ്സ് അസിലറേറ്റ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് വെൻ ദി ആർ നോറിസ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആക്ടിവേറ്റ്സ് വെൻ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് റിമെയിൻ സ്റ്റെക്ക് ഇൻ യുവർ ടീത്ത് ടീത്ത് പ്ലീസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് The hardest part in the human body is teeth. It gets decayed if we don't care them. What do you want to say? You want to eat the food. 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 Bacteria will be able to eat the food. Lactic acid will be able to eat the food. പല്ലുകൾക്കിടയിൽ ആഹാര അവശിഷ്ടങ്ങൾ പറ്റി പിടിച്ചാൽ ബാക്ടീരിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനത്തിന് പല്ലുകൾ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു നമുക്കറിയാലോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കാഠിന്യമേറിയ ഭാഗമാണ് പല്ല് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കാഠിന്യമേറിയ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാമിലാണ് കാഠിന്യമേറിയ ഭാഗം പല്ലാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ കേടുവരാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ പാലിക്കേണ്ട ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് എഴുതും വാട്ട് ആർ ദ ഹാബിറ്റ്സ് ടു ബി ഫോളോവേഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ടീത്ത് റൈറ്റ് ദം കൂട്ടുകാരെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലീൻ ദ ടീത്ത് ക്വൈസ് ഇറ്റ് വാഷ് ദ മൗത്ത് വെൽ ആഫ്റ്റർ എവറി മീൽ സോ നോ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് റിമെയിൻ ഇൻ ദ മൗത്ത് ദിവസത്തിൽ രണ്ട് തവണ പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കുക അതായത് രാവിലെയും രാത്രിയും ഓരോ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും വായ നന്നായി കഴുകുക അതിനാൽ ഭക്ഷണ കണികകളൊന്നും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും വായിൽ അവശേഷിക്കുകയില്ല അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് സ്പെസിഫൈ ദി നീഡ് ടു ക്ലീൻ ടീത്ത് ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് മീൽസ് ഭക്ഷണ ശേഷം പല്ല് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുക അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പല്ലിനാണ് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അതെന്താണ് എന്ന് എഴുതുക എന്തിനാണ് കൂട്ടുകാര് കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കാണുന്നില്ലേ വെൻ ഫുഡ് റിമെയിൻസ് ബാക്ടീരിയ ഫീഡ് ഓൺ ദം ആസ് എ റിസൾട്ട് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിച്ച് കോസസ് ദി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇനാമൽ സ്വീറ്റ് ഫുഡ് സ്റ്റഫ് അസിൽറേറ്റസ് ബാക്ടീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുകാരെ ഇതാണ് കൂട്ടുകാരെ എഴുതേണ്ടത് പല്ലുകൾക്കിടയിൽ ആഹാര അവശിഷ്ടങ്ങൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയകൾ അതിൽ നിന്ന് പോഷണം നടത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും ഈ ആസിഡ് ഇനാമിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു മധുരമുള്ള ആഹാര വസ്തുക്കൾ ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണ ശേഷം പല്ല് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ആവശ്യകത മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി എപ്പോഴും ആഹാരം കഴിച്ചാൽ ഉടനെ വായ വൃത്തിയാക്കണം ആ കുട്ടി പറയുന്നത് കാണുന്നില്ലേ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ ടൂത്ത് ഒരു പല്ലിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനാമൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പോർഷൻ അബൌട്ട് ദ ഗം പോർഷൻ ബിലോ ദ ഗം വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് എ ടൂത്ത് ഇസ് മോസ്റ്റ് ലാക്കി ടു ബി അഫക്റ്റഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്കേഡ് ചിത്രത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് അടിയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇനാമൽ മോണയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഭാഗം മോണയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഭാഗം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പല്ലിന് നാശമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യം ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരെഴുതുക കൂട്ടുകാരി ഇനാമലാണ് കൂട്ടുകാരി ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇനാമൽ ഇനി നമുക്ക് പ്രവർത്തന കാർഡ് പ
I tried to jump out as my teeth tried to chew me. Their lips closed to keep me from going out. At that moment, the tongue pushed me between my teeth. What happened next? Complete the autobiography. Kutiyari, how did you do that? What did you do? ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവിചാരിതമായാണ് ഞാൻ വായിലകപ്പെട്ടത് പല്ലുകൾ എന്നെ ചവച്ചരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തു ചാടാൻ ശ്രമിച്ചു ചുണ്ടുകൾ എന്നെ പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ നടിച്ചു പിടിച്ചു ആ സമയം നാവ് എന്നെ പല്ലുകൾക്കിടയിലേക്ക് എത്തിച്ചു പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് കൂട്ടുകാരി പിന്നീട് എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് നമുക്കൊന്ന് ആത്മകഥ പൂർത്തിയാക്കാം കൂട്ടുകാരി ഇഡ്ലിയുടെ കഥ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ച് എഴുതാം The teeth cut me into small pieces. Then I reached the body through the mouth. I was in a lot of pain. Then I reached the esophagus. The fell down through the wave life moment of the esophagus. That's how I got to the stomach. Due to the movement of the stomach while I was rendered face lag. Then I went to the small intestine. The villas there absorbed all my nutrients into the blood. Then I reached the large intestine. there i lost my minerals i lost everything and became faces pallugal inne cheriya kashnangalaakki maati pinnidu naan vaayilude sharirathil eti enikku oru vaadu vedane undayirunnu pinnidu naan anna naalathil eti anna naalathile taranga roopathilulla chalanathilude naan thaaliyekku veenu poi angine naan aamaashiyathil eti aamaashiya bithiyude chalanam moolam naan kuramba roopathilai pinnidu naan cherugodil eti അവിടെയുള്ള വില്ലസുകൾ എൻ്റെ പോഷക ഘടകങ്ങളെല്ലാം രക്തത്തിലേക്ക് ആഗീരണം ചെയ്തു പിന്നീട് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നത് വൻകുടലിലാണ് അവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ ധാതുലവണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ മലമായി മാറി കൂട്ടുകാരി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് മിനി ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൺ ടു ദ ഫുഡ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ചെക്ക് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ റോൾ ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് വായിൽ വെച്ച് ആഹാരത്തിനൊട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വായിലെ ഓരോ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെയും പങ്ക് പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ പങ്കാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് പല്ലുകൾ ചുണ്ട് നാവ് നോക്കൂ ദ ലിപ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഫുഡ് ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് എവേ ഫ്രം ദ മൗത്ത് ആഹാരം വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ചുണ്ടുകൾ തടയുന്നു ദ ടങ്ക് ബ്രിങ്സ് ദ ഫുഡ് നിയർ ടു ദ ടീത്ത് നാവ് ഭക്ഷണം പല്ലിന് സമീപം കൊണ്ടുവരുന്നു ദ ഫുഡ് ഈസ് ക്രഷഡ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡ് യൂസിംഗ് ദ ടീത്ത് ഭക്ഷണം ചതച്ചരിക്കുന്നതിന് പല്ല് സഹായിക്കുന്നു ഇനി കൂട്ടുകാരെ ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് പതിമൂന്ന് തേർട്ടീന് നോക്കാം കൂട്ടുകാർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണാലോ ഈ ചിത്രം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് അല്ലേ പ്രകാശ സംരക്ഷണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് യൂസിംഗ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കൂ അനുയോജ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുക കൂട്ടുകാരി ഇവിടെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സൺലൈറ്റ് അല്ലെ പ്രകാശം ഹരിതകം അതായത് ക്ലോറോഫിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ ജലവും ലവണവും വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് സൺലൈറ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഓക്സിജൻ സസ്യങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശം ജലം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഓക്സിജനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രകാശ സംരക്ഷണം കൂട്ടുകാരെ അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ് എന്താണെന്നും സാപ്രോട്രോഫ് എന്താണെന്നും ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് എന്താണെന്നും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്ലാന്റ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ലീവ്സ് ഫോർ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് സാപ്രോട്രോഫ് ഫൈൻസ് ഫുഡ് ഫ്രം ഡീക്കേഡ് ഓർഗാനിക് റിമീൻസ് Total parasite it depends on the plant on which it lives for food. Plant like monotropa and mushroom depends on decayed organic substances. Loranthus and sandal wood depends on the plants for water and minerals. Cascuta depends on the other plants for its food. Analyze the given data and complete the table. അറുത്ത പരാതം എന്താണെന്നും ശവോപസസ്യം എന്താണെന്നും പൂർണ്ണ പരാതം എന്താണെന്നും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അറുത്ത പരാതം എന്നാൽ ജലത്തിനും ലവണത്തിനും വേണ്ടി അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സസ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു ജലത്തിനും ലവണത്തിനും വേണ്ടി പൂർണ്ണ പരാതം എന്നാൽ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സസ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു അറുത്ത പരാതം ജലത്തിനും ലവണത്തിനും വാട്ടറിനും മിനറൽസിനും വേണ്ടിയാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 
പ്ലാന്റിനെ അഥവാ സസ്യത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാൽ പൂർണ്ണ പരാതം ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് എന്നാൽ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സസ്യത്തെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്നു ഇനി ശവോപസസ്യം എന്നാൽ ജീർണിച്ച ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ആഹാരം കണ്ടെത്തുന്നു ഡീക്കേഡ് റിമീൻ ഡീക്കേഡ് ഓർഗാനിക് റിമീൻസ് ജീർണിച്ച ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ആഹാരം കണ്ടെത്തുന്നു കൂട്ടുകാരെ മോണോട്രാപ്പ കൂണ് അതായത് മഷ്റൂമ് എന്നീ സസ്യങ്ങൾ ജീർണിച്ച ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഇത്തിൽ കണ്ണി ഇത്തിൽ കണ്ണി കൂട്ടുകാർക്ക് മാവിലൊക്കെ കാണും ഇത്തിൽ കണ്ണി ചന്ദനം എന്നിവ ജലത്തിനും ലവണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് മുടില്ല താളി ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഇവിടെ മോണോട്രോപ്പ കൂണ് എന്നിവ ശവോപ സസ്യമാണ് സാപ്രോട്രോഫ് ആണ് ഇത്തിൽ കണ്ണി ചന്ദനം എന്നിവ അർദ്ധ പരാതമാണ് പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ് ആണ് മുടില്ല താളി എന്നത് പൂർണ്ണ പരാതം ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് കയറി നമുക്കിവിടെ ഒരു ടേബിൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ മൂന്നാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയിം ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് സസ്യത്തിൻ്റെ പേര് കാറ്റഗറി അതായത് വിഭാഗം ഡിപ്പെൻസ് അത് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ മൂന്നാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരാദ്യം മോണോട്രോപ്പ എഴുതുക മോണോട്രോപ്പയുടെ വിഭാഗം സാപ്രോട്രോഫ ആണ് ഓക്കെ നെയിം ഓഫ് ദ പ്ലാന്റിൽ മോണോട്രോപ്പ എഴുതുക കാറ്റഗറിയിൽ സാപ്രോട്രോഫ എഴുതുക ഇനി ഡിപ്പെൻസ് അത് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഡീക്കെയ്ഡ് ഓർഗാനിക് റിമീൻസ് ഡീക്കെയ്ഡ് ഓർഗാനിക് റിമീൻസ് അത് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഡീക്കെയ്ഡ് ഓർഗാനിക് റിമീൻസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മഷ്റൂം എഴുതുക മഷ്റൂം മഷ്റൂമിൻ്റെ വിഭാഗവും സാപ്രോട്രോഫ് അതും ആശ്രയിക്കുന്നത് അത് അഥവാ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡീക്കെയ്ഡ് ഓർഗാനിക് റിമീൻസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായി ലൊറാന്തസ് എഴുതുക ലൊറാന്തസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ് ആണ് അർദ്ധ പരാതമാണ് ലൊറാന്തസ് ലൊറാന്തസ് എഴുതുക ഇനി അത് ഡിപ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ലീവ്സ് ഫോർ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഓക്കെ പ്ലാന്റ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ലീവ്സ് ഫോർ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സാൻഡൽവുഡ് എഴുതുക സാൻഡൽവുഡ് അതായത് ചന്ദനം കൂട്ടുകാരെ അതും പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ് ആണ് പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ് അർദ്ധ പരാതം അത് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പ്ലാന്റ് ഫോർ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അത് ജലത്തിനും ലവണത്തിനുമായിട്ടാണ് ഒരു പ്ലാന്റിനെ അതായത് ഒരു സസ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരടുത്തതായി കസ്ക്യൂട്ട് എഴുതുക മുടില്ല താളി അത് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പൂർണ്ണ പരാതമാണ് അതെന്തിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഫുഡ് ഓക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ പ്ലാന്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഫുഡ് അതിൻ്റെ ആഹാരത്തിനായാണ് അത് മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ലൊറാന്തസും സാൻഡൽവുഡും ജലത്തിനും ലവണത്തിനുമായിട്ടാണ് ഒരു സസ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കൂട്ടുകാരി സസ്യത്തിൻ്റെ പേര് എന്നതിൽ ആദ്യം മോണോട്രോപ്പ എഴുതുക മോണോട്രോപ്പയുടെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശവോപസസ്യമാണ് ശവോപസസ്യം അത് ആശ്രയിക്കുന്നത് ജീർണിച്ച ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ജീർണിച്ച ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളെ അത് ആശ്രയിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരി സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി ജീർണിച്ച ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളെ അത് ആശ്രയിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതായി കൂട്ടുകാർ കൂണ് എഴുതുക അതായത് മഷ്റൂം അതിൻ്റെയും വിഭാഗം ശവോപസസ്യമാണ് അതും ജീർണിച്ച ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഇത്തിൽ ഏത് ഇത്തിൽ കണ്ണി അത് അർദ്ധ പരാതമാണ് അർദ്ധ പരാതമാണ് അതായത് പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ് ആണ് ഇത്തിൽ കണ്ണി ഇത്തിൽ കണ്ണി ജലത്തിനും ലവണത്തിനും വേണ്ടി മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു ജലത്തിനും ലവണത്തിനും വേണ്ടി മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു അടുത്തതായി അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദനം എഴുതുക ചന്ദനത്തിൻ്റെയും വിഭാഗം അർദ്ധ പരാതം അതും ജലത്തിനും ലവണത്തിനും വേണ്ടി മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു അവസാനമായി മുടില്ല താളി മുടില്ല താളി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ പരാതമാണ് പൂർണ്ണ പരാതം അത് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു കൂട്ടുകാർക്ക് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ജന്തുക്കളിലെ പരാതങ്ങൾ അവ വസിക്കുന്ന ജീവികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് 
ചില പരാതങ്ങൾ ശരീരത്തിനുള്ളിലും ചിലത് ശരീരത്തിന് പുറത്തും വസിക്കുന്നു ഇവയുടെ വ്യാപനം തടയുന്നത് നല്ല ശുചിത്വ ശീലങ്ങളും ആഹാര ശീലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കണം പേന് ചെള്ള് വിര മൂട്ട എന്നിവ പരാതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നല്ല ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ഉചിതമായ ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കൂ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആനിമൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആർ ഹാംഫുൾ ടു ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലിവ് സം പാരസൈറ്റ്സ് ലിവ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സം ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഗുഡ് ഹൈജീൻ ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദയർ സ്പ്രെഡ് ലൈസ് പ്ലീസ് വോംസ് ആൻഡ് മൈറ്റ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പാരസൈറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ എ പോസ്റ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് അവേർനെസ് അബൌട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹൈജീൻ കൂട്ടുകാരി കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതുപോലുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിൽ ഓരോന്ന് എടുത്താൽ മതി ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത് പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൈസ് എട്ട് എ ആഫ്റ്റർ വേക്കിംഗ് അപ്പ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഓക്കെ ദിവസത്തിൽ രണ്ട് തവണ അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പല്ല് നന്നായി തേക്കുക വാഷ് യുവർ ഹെയർ നിങ്ങളുടെ തലമുടി വൃത്തിയാക്കുക വാഷ് യുവർ ഹെയർസ് ഓഫ്റ്റൺ കീപ് ഇറ്റ് നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ബൈ ബ്രഷിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റൈലിംഗ് ആസ് ഓഫ്റ്റൺ ആസ് യു ക്യാൻ നന്നായി മുടിയൊക്കെ വൃത്തിയായി കഴുകുക വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആഫ്റ്റർ ഗോയിങ് ടു ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം കൈകൾ നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ആഹരിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷവും നിങ്ങളുടെ കഴികൾ നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക പ്ലേയിങ് വിത്ത് ആനിമൽസ് നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുമായി ഇട പഴകിയതിന് ശേഷം കൈകൾ നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക ആഫ്റ്റർ ബ്രഷിംഗ് ഹെയേഴ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുടി ചീകിയതിന് ശേഷവും കൈകൾ വൃത്തിയാക്കുക ആഫ്റ്റർ പ്ലേയിങ് ഔട്ട്സൈഡ് പുറത്ത് കളിച്ചതിന് ശേഷവും കൈകൾ വൃത്തിയാക്കുക നീ ടേക്ക് എ ഷവർ ടേക്ക് എ ബാത്ത് ഓർ ഷവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് എ ഡേ ചേഞ്ച് യുവർ അണ്ടർ വേ ഡെയിലി ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണ കുളിക്കൽ മസ്റ്റാണ് ചേഞ്ച് യുവർ ക്ലോത്ത്സ് വി ആർ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ക്ലോത്ത്സ് എവറി ഡേ ചേഞ്ച് യുവർ ക്ലോത്ത്സ് വെൻ ഡേർട്ടി ഓർ വെറ്റ് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം തുണി നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ അഴക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം അനിയോഗ ചെയ്താൽ വസ്ത്രം മാറ്റുക ദിവസേന നല്ല വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക ക്ലിപ്പ് യുവർ നീൽസ് കീപ്പ് യുവർ നീൽസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ക്ലീൻ അറ്റ് ഓൾ ടൈം നിങ്ങളുടെ നഖങ്ങൾ ചെറുതും അതായത് ഓവർ വളർത്താതെ ചെറുതും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയോടുകൂടി എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പതിനാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് നോക്കാം സം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അബൌട്ട് സ്കിൻ കിഡ്നി ആൻഡ് ലെങ്സ് ആർ ഗിവൺ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടബിൾ യൂസിംഗ് ദ കറക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ദീസ് ഓർഗൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഫിൽറ്റർ ഓഫ് ദ ബോഡി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ആൻഡ് എലിമിനേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് എക്സ്പെൽഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്വെറ്റ് പതിനാലാമത്തെ പ്രവർത്തന കാർഡാണ് ത്വക്ക് വൃക്ക ശ്വാസകോശം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചകങ്ങളാണ് ചുവടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ അവയവത്തിനും അനുയോജ്യമായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തി പട്ടിക പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരീരത്തിലെ ബാഹ്യ അവയവം ശരീരത്തിലെ അരിപ്പ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറം തള്ളുന്നു രക്തത്തിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് പുറം തള്ളുന്നു മാലിന്യങ്ങളെ വിയർപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പുറം തള്ളുന്നു നമ്മളിതിൽ കറക്റ്റായ പ്രസ്താവന അതായത് ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരത്തിലെ ബാഹ്യ അവയവം എന്നത് സ്കിന്നാണ് തൊക്കാണ് ഫിൽറ്റർ ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരത്തിൻ്റെ അരിപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നി വൃക്കയാണ് ഇനി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ് അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറം തള്ളുന്നു അത് ലെങ്സ് ആണ് വേസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ആൻഡ് എലിമിനേറ്റഡ് അത് കിഡ്നിയാണ് വേസ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്പെൽഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്വെറ്റ വിയർപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വേസ്റ്റ് പുറം തള്ളുന്നത് സ്കിന്നാണ് തൊക്കാണ് ഇപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻ ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നാണ് ഫിൽറ്റർ ഓഫ് ദ ബോഡി
കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറം തള്ളുന്നു ശ്വാസകോശം ലെങ്സ് ആണ് രക്തത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് പുറം തള്ളുന്നു എന്നത് വൃക്കയാണ് മാലിന്യങ്ങളെ വിയർപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പുറം തള്ളുന്നു അത് തൊക്കാണ് ഓക്കെ കൂട്ടുകാരി ഒന്നും കൂടി പറയാം ശരീരത്തിലെ ബാഹ്യവയവം തൊക്ക് ശരീരത്തിലെ അരിപ്പ വൃക്ക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറം തള്ളുന്നു ശ്വാസകോശം രക്തത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് പുറം തള്ളുന്നു വൃക്ക മാലിന്യങ്ങളെ വിയർപ്പി വിയർപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പുറം തള്ളുന്നു തൊക്ക് ഓക്കെ ഇനി ആസ് ഇൻ ദ ആനിമൽ ബോഡി വീസ്റ്റസ് ആർ ഫോമഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ടു ഒബ്സേർവ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ സ്റ്റോറേഡ് ഇൻ ദ ബാർക്ക് വിച്ച് ലീറ്റർ ഗെറ്റ്സ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ എക്സ്പെൽഡ് ആസ് എക്സ്റ്റുഡിറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദം ആഫ്റ്റർ ഒബ്സർവേഷൻ ജന്തു ശരീരത്തിൽ എന്നതുപോലെ സസ്യ ശരീരത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ തൊല്ലി അടർന്നു പോകുന്ന സസ്യങ്ങളെയും കാണ്ടത്തിൽ കറക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യങ്ങളെയും നിരീക്ഷിച്ച് അവയുടെ പേരുകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക രണ്ട് കോളമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമതായി തൊലി അടരുന്നവ മരക്കറ ഉണ്ടാകുന്നവ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് ബാത്ത്സ് ഗെറ്റ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ദോസ് വിച്ച് എക്സ്റ്റുഡേറ്റ്സ് തൊലി അടരുന്നവ എന്നതിൽ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീയും മാംഗോ ട്രീയും അതായത് പ്ലാവും മാവും ഇനി മരക്കറ ഉണ്ടാകുന്നവ എന്നതിൽ റബ്ബർ ട്രീ റബ്ബർ അക്കേഷ്യ പപ്പായ ട്രീ അതായത് പപ്പായ മരം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മാലിന്യങ്ങളെ പുറം തള്ളിയിൽ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് വിയർക്കൽ സ്പ്രേകളും ലേപനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിയർപ്പിനെ തടയും തൊക്ക് സംരക്ഷണത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ എഴുതൂ സ്വെറ്റിംഗ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മീൻസ് ഓഫ് എക്സ്പെല്ലിംഗ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്ലീൻസിംഗ് ദ ബോഡി യൂസിംഗ് സ്പ്രേസ് ആൻഡ് ഓൾമെൻസ് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് സ്വെറ്റിംഗ് റൈഡ് ഓൺ ദ തിങ്സ് യു ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു അഡോപ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഫോർ സ്കിൻ കെയർ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം എഴുതാം ഐ വിൽ നവർ യൂസ് പ്രൈസ് ഔർ ഓൾമെൻസ് സ്പ്രേകളും ലേപനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കില്ല കീപ് ദ സ്കിൻ ക്ലീൻ നമ്മുടെ ശരീരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കും കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും പ്രവർത്തന കാർഡുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുകാരെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റായ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ എന്ന പാഠത്തിലെ പ്രവർത്തന കാർഡുകളുമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽഡൈക്കണിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ